அன்புக்கும் வணக்கத்திற்கும் உரிய கிரீன் பைந்தமிழ் தொலைக்காட்சியின் இனிய தமிழ் நெஞ்சங்களே உங்கள் அனைவரையும் வணங்கி மகிழ்கின்றேன் இன்றைய சிலப்பதிகார தொடரில் கடலாடு காதையின் இறுதி பகுதியை காணலாம் என்று கருதுகின்றேன் ஆக நூற்று நாற்பத்தாறாம் அடி தொடங்கி இறுதி வெண்பா வரைக்கும் இன்றைக்கு காண இருக்கிறோம் இதில் வரிசையாக ஒவ்வொரு பகுதியாக சொல்லிக் கொண்டு வருகிறேன் அதாவது சென்ற பதிவிலே கடற்கரையில் எங்கு பார்த்தாலும் விளக்குகள் எரிந்து கொண்டிருக்கின்றன என்பது வரை பார்த்தோம் இன்றைக்கு அதற்கு அடுத்த பகுதியை காணுகிறோம் இடி கலப்பு அன்ன ஈரயிர் மருங்கில் கடிப்பகை காணும் காட்சியது ஆகிய விரைமலர் தாமரை வீங்கு நீர் பரப்பின் மருத வேலியின் மாண்புறத் தோன்றும் கைதை வேலி நெய்தலம் காணல் பொய்தல் ஆயமொடு பூங்கொடி பொருந்தி நிறை நிறை எடுத்த புரைதீர் காட்சிய மலை பல் தாரமும் கடல் பல் தாரமும் நணந்தலை மயங்கிய துலங்கு கல இருக்கை இதுவரை ஒரு செய்தி என்ன அப்படின்னு சொன்னா இடிக்கலப்பண்ண ஈரயிர் மருங்கு மருங்குனா அந்த கடற்கரை பகுதி அதாவது இடித்து சலிக்கப்படாத மாவு எப்படி இருக்குமோ அது போன்று குறுமணல்கள் நிறைந்திருக்கின்ற ஒரு பகுதி அப்படிப்பட்ட பகுதியிலே கடிப்பகை காணும் காட்சியதாகி கடிப்பகைனா வெண்சிறு கடுகு என்பது ஏன்னா கடி பகைன்னு சொன்னா இந்த இடத்துல என்னன்னா பேயை விரட்டுகின்ற ஒரு கடுகு இருந்திருக்கான் அந்த காலத்துல அதுக்கு பேரு வெண்சிறு கடுகுன்னு பேர் அதாவது இந்த கடற்கரை பரப்பிலே இருக்கின்ற அந்த குறுமணல் சற்று சாம்பல் நிறமாகவும் கரிய நிறமாகவும் கலந்து காட்சி அளிக்கிறது அதுல வெண்சிறு கடுகை போட்டால் கூட கண்ணிலே காணலாம் ஏன்னா சிறுகடுங்கிற சின்ன சின்னதா இருக்கும் அதை போட்டாலும் கண்ணிலே காண முடியும் என்று சொல்ல தகுந்தவாறு அந்த கடற்கரை பரப்பு இருந்தது கடிப்பகை காணும் காட்சியது ஆகிய விரைமலர் தாமரை வீங்கு நீர் பரப்பின் மருதவேலியின் மாண்புறத் தோன்றும் கைதை வேலி நெய்தலம் காணல் அதாவது விரை என்றால் நறுமணம் என்று பொருள் நறுமணம் மிகுந்த தாமரை மலர்கள் சுற்றிலும் வேலியாக அமைந்திருக்கின்ற மருத நிலத்தை போன்று வேலியின் இன் என்பது இங்க ஓம ஓம உருபு அதாவது ஐந்தாம் வேற்றுமை வரக்கூடிய ஓமை பொருள்ல வரக்கூடிய ஒரு உருபு அது ஆக மருத வேலியின் ஆக மருத நிலத்தை போன்று அதாவது சுற்றிலும் தாமரை பூக்கள் பூத்திருக்கின்ற மருத நிலத்தை போன்று இங்கே நெய்தலம் காணல் கைதை வேலி மாண்புறத் தோன்றும் ஆக இந்த கடற்கரையிலே தாழை மரங்கள் அது வேலியை போன்று எப்படி மருத நிலத்திலே தாமரை பூக்கள் சுற்றிலும் இருக்கிறதோ அதுபோல இந்த கடற்கரை சுற்றிலும் இங்கே கைதை என்று சொல்லக்கூடிய தாழை மரத்தினுடைய வேலி சுற்றிலும் அமைந்திருக்கிறது அப்படிப்பட்ட ஒரு காணல் காணல் என்றால் கடற்கரை சோலை அந்த கடற்கரை சோலையிலே பாருங்க பொய்தல் ஆயமோடு பூங்கொடி பொருந்தி பூங்கொடி என்றால் பூங்கொடி போன்றவளாகிய மாதவி பொய்தல் பொய்தல் விளையாட்டு சிறு பெண்கள் விளையாடுகின்ற இளம் பெண்டில் விளையாடக்கூடிய விளையாட்டு அதாவது ஓடிப்பிடித்து விளையாடக்கூடிய விளையாட்டு கண் கண்பொத்தி விளையாட்டு அதற்கடுத்து தெள்ளையனம் திரு தெள்ளையனம் என்று சொல்லி நம்ம இதுல திருவாசகத்துல பார்க்கலாம் அது போல தெள்ளையனம்ங்கிற விளையாட்டு இது போல அதே மாதிரி திரு உந்தின்னு உந்தின்னு சொல்லி உந்தியார் விளையாட்டு இப்படி பல்வேறு வகையான இளமகளிர் விளையாடல்களை தம்முடைய தோழிமாரோடு சேர்ந்து மாதவி விளையாடி கொண்டிருந்தாள் பொய்தல் என்பது விளையாட்டு ஆக பொய்தல் என்பது ஒரு வகையான விளையாடல் அது யாரோடு ஆயமோடு தம்முடைய தோழிமாரோடு பூங்கொடி பொருந்தி மாதவியானவள் சேர்ந்து விளையாடி கொண்டிருந்தாள் அதற்கடுத்து நிறை நிறை எடுத்த புரைதீர் காட்சிய மலை பல் தாரமும் நிறைனா வரிசை வரிசை வரிசையாக 
பண்டங்கள் எடுத்து வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன அந்த கடல் துறைமுகத்தில என்னென்ன மலை பல் தாரமும் அப்படின்னா மலையிலிருந்து வரக்கூடிய பல பொருட்கள் தாரம் என்றால் பொருட்கள் என்று பொருள் பண்டங்கள் என்று பொருள் ஆக மலையிலிருந்து கொண்டு வரப்பட்ட பல்வேறு பண்டங்களும் கடல் பல் தாரமும் கடலிலிருந்து கொண்டு வரப்பட்ட பல்வேறு பண்டங்களும் நனந்தலை மயங்கிய துளங்கு கல இருக்கை ஆக கடல் வழியாக வந்த பண்டங்கள் மலை வழியாக வந்த பண்டங்கள் இவை ஒன்றோடு ஒன்று கலந்து அளக்க முடியாத அளவுக்கு பெருகி இருக்கின்ற அந்த பகுதி எது துளங்கு கல இருக்கை கலங்கள் அசைந்து கொண்டிருக்கின்ற அந்த கடற்கரை பரப்பின் சோலை என்று சொன்ன ஆக ஏற்கனவே மாதவி தன்னுடைய தோழிமாரோடு சேர்ந்து பொய்தல் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த இளமகளின் விளையாட்டை விளையாடி கொண்டிருக்கிறாள் இங்கே கடற்கரையை அந்த முகத்துவாரத்தை ஒட்டி கடலிலே பல்வேறு பண்டங்கள் அங்கே வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன அந்த பல்வேறு பண்டங்கள் என்னன்னு சொன்னா மலையிலிருந்து வந்த பண்டங்கள் அதற்கடுத்த கடலிலிருந்து வந்த பண்டங்கள் எல்லாம் குவிந்திருக்கின்றன அந்த கடலை ஒட்டி அந்த கழிமுக பகுதியிலே மரக்கலங்கள் அசைந்து கொண்டிருக்கின்றன அதை சுற்றிலும் சோலைகள் இருக்கின்றன அப்படிப்பட்ட சோலையிலே அரசிளம் குமரரும் உரிமை சுற்றமும் பரத குமாரரும் பல்வேறு ஆயமும் ஆடுகளமகளிரும் பாடுகளமகளிரும் தோடுகுள் மருங்கின் சூழ்தரல் எழினியும் விண்புரு பெரும்புகள் கரிகால் கரிகால் வளவன் தண்பதம் கொள்ளும் தலைநாள் போல இதுவரைக்கும் ஒரு செய்தி அந்த சோலையில அரசிளம் குமரரும் அப்படின்னா அரசனுடைய வீட்டை சார்ந்த இளம் குமரர்கள் ஆக இளம் பிள்ளைகள் உரிமை சுற்றம் அவர்களை சார்ந்திருக்கின்ற உறவினர்கள் ஆக அரசர் வீட்டு பிள்ளைகள் பரத குமாரர் என்றால் வணிகர் வீட்டு பிள்ளைகள் ஆக இந்த பிள்ளைகள் பல்வேறு ஆயமும் அவர்களுக்கு துணையாக வந்திருக்கின்ற வேலைக்கார பெண்கள் அப்படிப்பட்ட பெண்களும் அதான் பல்வேறு ஆயம் சொல்றார் ஆயம் என்று சொன்னால் அங்கே அவர்களுக்கு துணையாக இருக்கின்ற பல்வேறு விதமான வேலைக்கார பெண்கள் என்று பொருள் ஆகையினாலே ஆடுகள மகள் பரதகுமாரரும் பல்வேறு ஆயமும் ஆடுகள மகளிரும் பாடுகள மகளிரும் அப்படின்னா அந்த இடத்திலே ஆடல் செய்யக்கூடிய பெண்களும் அங்கே இருக்கிறார்கள் அவர்கள் சிலர் அங்கே ஆடல் ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள் பாடுகள மகளிர்னா அவங்கள் வாய்ப்பாடல் பாடுபவர்கள் அப்படி வாய்ப்பாட்டு பாடியும் இசைத்து அங்கே மகிழ்ச்சி படுத்தினார்கள் அந்த கடற்கரையிலே இருப்பவர்களை எல்லாம் ஆக அரசிறங்குமரர்கள் அவர்களை சார்ந்தவர்கள் வணிகர்கள் அவர்களை சார்ந்தவர்கள் அப்புறம் பல்வேறு விதமான வேலைக்கார பெண்கள் அடுத்து ஆடல் ஆடுபவர்கள் ஒரு பக்கம் பாடல் பாடுபவர்கள் ஒரு பக்கம் இப்படி தோடுகள் மருங்கின் சூழ்தரல் எழினியும் இப்படி தோடுன்னா தொகுதி அப்படி தொகுதி தொகுதியாக அதாவது ஓரிடத்தில் ஒரு பகுதி இன்னொரு இடத்தில் ஒரு தொகுதி இப்படி ஒவ்வொரு தொகுதியாக பல்வேறு இடங்களிலே இருந்து கொண்டு என்ன செய்கின்றார்கள் என்று சொன்னால் சூழ்தரல் எழினி அந்த தொகுதியை சுற்றிலும் எழினி என்று சொன்னால் திரைச்சீலை என்று பொருள் ஆக ஒவ்வொருத்தருடைய இருப்பிடத்திலையும் ஒரு கூடாரம் போல இது ஒரு தொகுதினா ஒரு கூடாரம் அது ஒரு தொகுதினா ஒரு கூடாரம் அது ஒரு தொகுதினா ஒரு கூட இப்படி அந்தந்த இடங்களிலே அவர்கள் தங்கி கொண்டு இப்படி மகிழ்ந்தார்கள் என்ன செய்து மகிழ்ந்தார்கள்ங்கிறத அடுத்து சொல்றாரு பாருங்க தோடுகொள் மருங்கின் சூழ்தரல் எழினியும் விண்பொரு பெரும்புகள் கரிகால் வளவன் தண்பதம் கொள்ளும் தலைநாள் போல விண்பொரும் புகழ்னா விண்ணை முட்டுகின்ற பெரிய புகழை உடைய கரிகால் வளவன் தண்பதம் கொள்ளுதல் அப்படின்னு சொன்னா அதாவது காவிரி ஆற்றிலே வெள்ளம் வந்து கடலிலே கலக்கின்ற அந்த நல்ல நாளிலேன்னு பொருள் ஏன்னா காவிரி ஆறு உற்பத்தி ஆகிற இடம் ஒரு இடம் அது கடல்ல வந்து க கலக்கிற இடம் தான் எது காவிரி பூம்பட்டினா அப்ப எங்கேயோ பெய்கின்ற மழை புது வெள்ளமாக அது கலங்களாக அந்த தண்ணீர் வந்து வரும் அந்த தண்ணீர் கடல் முழுமையும் பரவும் அப்படி அந்த காட்சியே ஒரு வித்தியாசமான காட்சி அப்பொழுது புது வெள்ளத்தில் நீராடுவது என்பது ஒரு விழா கொண்டாட்டமாக இருக்குமா அதுபோல ஆக கரிகால் வளவன் அங்கே புது புனல் வந்தால் அங்கே எல்லோரும் சேர்ந்து எப்படி நீராடி அதை கொண்டாடுவார்களோ அதை போல வேறு வேறு கோலத்து வேறு வேறு கம்பலை 
சார சாரையர் களத்து வீறு பெற தோன்றி பல்வேறு மக்களும் பல்வேறு விதமான அஹ் ஒப்பனைகளை செய்து கொண்டு பல்வேறு விதமான ஒலி எழுப்பி கொண்டு இருந்தார்கள் கம்பலைனா ஒலின்னு அர்த்தம் ஆக வேறு வேறு கோலத்து வேறு வேறு கம்பலை சாறு அயர் களத்து சாறுன்னா விழான்னு அர்த்தம் விழா எடுக்கின்ற அந்த களத்திலே வீறு பெற தோன்றலின் அப்படி அவர்கள் நீரா கடல் நீராடி அங்கங்கே ஆடலை கண்டு அங்கங்கே பாடலை கேட்டு அவர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தார்கள் அந்த இடத்திலே எல்லா இடங்களிலும் கடற்கரை பரப்பு முழுமையும் அந்த காவிரி பூம்பட்டினத்து மக்களால் நிரம்பி இருந்தது என்று சொல்லுகிறார் ஆக சாரையர் களத்து வீறு பெற தோன்றி கடற்கரை மெலிக்கும் காவிரி பேரியாற்று இடங்கட ஈண்டிய நால்வகை வருணத்து அடங்கா கம்பலை உடங்கு இயைந்து ஒலிப்ப அப்படின்றார் அப்படி அந்த வெள்ளத்தை கொண்டாடுவதற்கு அந்த கரிகால் வளவன் எப்படி விழா எடுப்பானோ அப்பொழுது எப்பொழு எப்படி மக்கள் நீராடி மகிழ்வார்களோ அதுபோல அந்த கடற்கரையே சிறிதாக இருக்கிறது என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு காவிரியாறு கலக்கின்ற இடத்திலே எல்லோரும் சென்று அந்த கடலிலே நீராடி மகிழ்ச்சி அடைந்து இடம் கொள்ளாத அளவுக்கு கடற்கரையிலே மக்கள் நிறைந்து அவருடைய ஒலி எங்கு பார்த்தாலும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறது அடங்கா கம்பலை கம்பலைன்னா ஒலின்னு அர்த்தம் உடங்கு இயைய அப்படின்னா அர்த்தம் ஒரு சேர அவர்களுடைய எல்லோருடைய ஒலியும் அங்கங்கே சில பேர் அஹ் தண்ணீரில குதித்து விளையாடுகிறார்கள் சில பேர் சில பேர் ஆடி விளையாடுகிறார்கள் இப்படி பல்வேறு விதமாக ஒலி எழுப்புகிறார்கள் இங்கே நால்வகை வருணத்து அடங்கா கம்பலை என்று சொல்லுகிறார் இங்க நால்வகை வருணம் என்பது அவர் ஒருவேளை அஹ் சத்திரியர் அதற்கடுத்து வணிகர் அதற்கடுத்து வேலைக்காரர் இந்த வகையா சொக சொல்லி இருப்பார் என்று கருதுகிறேன் அப்படி பல்வேறு வகைப்பட்ட மக்கள் அவ்வளவுதான் நமக்கு அவ்வளவு இருந்தா போதும் ஆக பல்வேறு வகைப்பட்ட மக்களும் அங்கே கடலாடுகின்ற பொழுது அவர்கள் ஒலி எழுப்பி கொண்டிருந்தார்கள் என்பதை சொல்லுகிறார் இவ்வாறு எல்லோ எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்து அங்கே ஒலி எழுப்பி கொண்டிருக்கின்ற அந்த நேரத்தில மாதவி கோவலன் இருவரும் என்ன நிகழ்த்தினார்கள் என்ற செய்தியை அடுத்து சொல்லுகிறார் ஆக ஏற்கனவே மாதவி தன்னுடைய தோழிமாரோடு அங்கே மணற்பரப்பிலே விளையாடினாள் என்று சொன்னோம் அவள் விளையாடி முடித்து எங்க வர்றா பாருங்க கடற்புலவு கடிந்த மடற்பூந்தாழை சிறைசை வேலி அகவையின் ஆங்கோர் புண்ணை நீழல் புதுமணல் பரப்பில் ஓவிய எழினி சூழ உடன் போக்கி விதானித்து படுத்த வெண்கால் அமளிவிசை வருந்து பிரின்ற வசந்த மாலைக்கை திருந்துகோல் நல்யாள் செவ்வனம் வாங்கி கோவலன் தன்னொடும் கொள்கையின் இருந்த நல் மாமலர் நெடுங்கன் மாதவி தானியன் என்று முடிக்கிறார் என்ன அங்கே தாழை மடல்கள் பிரிந்து எங்கு பார்த்தாலும் மனம் கமழ்கிறதா அப்படி கமழ்கின்ற அந்த மனம் கடலிலே இருக்கின்ற மீன் நாற்றத்தை போக்கி விடுகிறதா மீன் கொச்சை வாடை வாசனை இருக்கிறதா அல்லவா அதை போக்கி விடுகிறதா ஆக கடலிலே இருக்கின்ற புலவு என்று சொன்னால் மீன் அந்த மீனுடைய அந்த வாசனையை நீக்கி இந்த தாழை மரங்கள் இருக்கின்ற அந்த பூக்கள் எங்கும் வாசனையை பரப்புகின்றன அப்படிப்பட்ட சிறைசை வேலி அதாவது சுற்றிலும் தாழை மரங்கள் சூழ்ந்திருக்கின்ற இடத்துக்கு உள்ளே அகவையன் அகவையன உள்ளே ஒரு புன்னை நிழல் ஒரு புன்னை மரத்து நிழலிலே புது மணல் பரப்பில் எந்த விதமான தூசு அல்லது எந்த விதமான ஒரு ஒரு எந்த விதமான ஒரு களங்கமும் இல்லாத நல்ல மணல் பரப்பு ஆக சுத்தமான மணல் பரப்பு அதான் புது மணல் பரப்பில் என்ன செய்கிறாங்க ஓவிய எழினி சூழ உடன் போக்கி ஓவியம் வரையப்பட்ட திரைச்சிலையை சுற்றிலும் அமைக்கிறார்கள் ஏன்னா இவங்க தனி குடும்பம் இல்லையா தனியாக வந்திருக்கிறார்கள் ஆகையினால இவர்களுக்கு என்று சொல்லி ஏனென்றால் காவலரும் கடன் கேட்கும் செல்வர் பிள்ளையாயிற்றேவன் ஆகையினால சுற்றிலும் அவர்களுக்கு ஓவியம் வரையப்பட்ட அந்த திரைச்சிலையை இவர்களுக்காக சுற்றிலும் தனித்து அமைக்கிறார்களா தனித்து அமைத்து விதானித்து படுத்த வெண்கால் அமளிமிசை மேல விதானமாக அங்கே அங்கேயும் எழினி அதாவது எப்படின்னு சொன்ன இப்ப நாம இந்த சாமியான பந்தல்னு சொல்லுவோம் இல்லையா 
துணிகளிலான பந்தல் அது மாதிரி மேல ஒரு பந்தல் போட்டு சுற்றிலும் அந்த துணிகளாலே கட்டியமைத்து இவர்களுக்கு என்று ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு அறை இருப்பது போல அந்த மணற்பரப்பிலே ஏற்பாடு செய்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட மணற்பரப்பிலே ஓவிய எழுனி சூழ உடன் போக்கி விதானத்து படுத்த வெண்கால் அமளிமிசை ஆக அப்படிப்பட்ட அந்த தனிப்பட்ட இடத்திலே வெண்கால் அப்படின்னு சொன்னா யானை தந்தத்தாலே அமைக்கப்பட்ட கால்களை உடைய பள்ளி மிசை பள்ளி மிசை என்று சொன்னால் அந்த கட்டிலே என்று பொருள் ஆக யானை தந்தத்தால் இழைக்கப்பட்டு செய்யப்பட்ட அருமையான அந்த கட்டிலே வெண்கால் அமளி மிசை பக்கத்திலே மாதவியினுடைய தோழி இருக்கிறாள் அவள் பெயர் வசந்த மாலை என்று பெயர் அந்த வசந்த மாலை வருந்துவு நின்ற என்று சொல்லுகிறார் அவள் ஏதோ மனத்திலே வருத்தத்தோடு இருக்கிறாள் போல இருக்கிறது என்ன வருத்தம் என்பது அப்படின்னா ஒருவேளை பகலிலெல்லாம் இந்த மாதவியோடு இரவெல்லாம் அவளோடு கலந்து விளையாடி அப்புறம் பகல்லையும் கலந்து விளையாடி ஒருவேளை அவளுக்கு களைப்பு வந்ததோ என்னவோ ஆனால் அது இங்கே எந்த விதமான குறிப்பும் அவள் பண்ண வருத்தப்படுவதற்கான காரணம் இங்கே சொல்லப்படல நானா நினைக்கிறேன் ஏன்னா மாதவியோடைய உடன் இருந்து உடன் இருந்து அவளோடு சேர்ந்து விளையாடி அவளோடு சேர்ந்து பல இடங்களுக்கு சென்று வந்த அந்த களைப்போ என்னவோ ஆகையினாலே வருந்துவு இருந்த நின்ற வசந்த மாலை யாரு மாதவியினுடைய தோழி வசந்த மாலை கை திருந்துகோல் நல் யாழ் செவ்வனம் வாங்கி அவள் கையிலே யாழை வைத்திருக்கிறாளாம் அந்த யாழை யார் வாங்குவது மாதவி வாங்குறா மாதவி வாங்கி கோவலன் தன்னோடும் கொள்கையின் இருந்தனள் கோவலனோடு மகிழ்ச்சியாக அந்த கட்டிலே மாமலர் நெடுங்கண் மாதவிதான் ஆக மலர் போன்று நீண்ட கண்ணை உடைய மாதவி அந்த கட்டில் மேலே தன்னுடைய கணவனோடு அமர்ந்திருந்தாள் ஆக அவர்களுக்கென்று தனித்து அமைக்கப்பட்ட ஒரு அறை போன்று அமைந்திருந்த அந்த பகுதியிலே கணவனும் மனைவியும் கட்டில் அமர்ந்திருக்க வசந்த மாலை கையிலே வீணையை வாங்கி வைத்துக் கொண்டு மாதவி கணவனோடு இருந்தாள் இதோட அந்த கடலாடு கதையை முடித்து இறுதியிலே ஒரு வெண்பா சொல்லுகிறார் அந்த வெண்பா என்னவென்றால் வேலை மடல்தாளை உள்பொதிந்த வெண்தோட்டு மாலை துயின்ற மணி வண்டு காலை களி நரவு களி நரவம் தாது ஊத தோன்றிற்றே காமர் தெளிநிற வெங்கதிரோன் தேர் என்று சொல்லுகிறார் அதாவது என்னன்னா வேலை அப்படின்னு சொன்னா கடல்னு அர்த்தம் மடல் தாளையும் பொழுதிருந்த வெண்டோட்டு மாலை துயின்ற மடிவண்டு இரவிலெல்லாம் அந்த வெண்மையான ஆஹ் அந்த இலைகளை இலைகளை உடைய தாழை தாழம்பூக்குள்ளே உறங்கி கொண்டிருந்த கரிய நிற வண்டுகள் எல்லாம் இப்பொழுது என்ன ஆகிவிட்டது என்று சொன்னால் ஏன்னா இரவெல்லாம் அவை தாழம்பூக்களிலே உறங்குகின்றன உறங்கி இப்பொழுது கதிரவன் புறப்பட போகிறான் அதற்கு முன்னாலே அருணோதயம் தோன்றும் அந்த அருணோதயம் தோன்றுகின்ற காலை பொழுதிலே வேறு சில பூக்களிலே சென்று தாதினை உண்பதற்காக அங்கே பண்டுகள் புறப்பட்டு வருகின்றன செங்கதிரோனும் தன்னுடைய தேரை செலுத்துகிறார் அப்ப செங்கதிரோன் தேரை செலுத்துகிறான் என்றால் அருணோதயம் தோன்றுகிறது என்று சொல்லி முடிக்கின்றார் இதோடு கடலாடு காதை முடிகிறது அடுத்து நாம் காணவிருப்பது காணல் வரி அதுவும் நீண்ட பகுதி அதை மிகுந்த அழகான பகுதி நல்ல இசை பகுதி அதை நாம் ருசித்து காண்போம் என்று சொல்லி இதை இத்தோடு முடிக்கின்றேன்